ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟಿ ಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಎರಡನೇದು ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಕೇತಗಳೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಎರಡು ಸರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಸರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ನಿಜ ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದು ಕೂಡ ನಿಜ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡು ಸಾರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವ ಅಶೋಕ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವಂಥ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹದಿಮೂರನೇ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಸೊ ಅದು ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಸನ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದವು ಇನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಭೂ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ನು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುಪ್ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಆದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೋಳರ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಚೋಳರು ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಚೋಳರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂದಾಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಅದರಂತೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಂದಾಯವನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಕಂದಾಯವನ್ನು ನಗದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೋಳರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀತೀರಿ
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರೆಂಬ ಕವಿಗಳಿದ್ದರು ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀನಾಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಂದಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಸಾನಿ ಪೆದ್ದಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೂರ್ಜ ಟಿ ದೂರ್ಜ ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಇವರೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದರು ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಶ್ರೀನಾಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುಮಾನಜದ ಪ್ರಧ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಹತ್ತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನನು ಗವಾನನನ್ನು ರಾಜದ್ರೋಹದ ಆಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ಬಹುಮನಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಹತ್ತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನನನ್ನು ರಾಜದ್ರೋಹದ ಆಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂರನೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರ್ಯ ಕುರಿತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಶಾ ಅವನ ಕುರಿತು ಅವನು ಹುಮಾಯುನ್ನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ದೆಹಲಿಯ ಸಾಮ್ರಾಟನಾದ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಅದು ಕೂಡ ಸರಿ ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಶೇರ್ ಶಾನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಲವತ್ತೇಳು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದ್ದನು ಇದು ಕೂಡ ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕ್ಬರ್ ದಿನ್ ಎ ಇಲಾಹಿ ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸಲು ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಉಲೇಮರ ಹತೋಟಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಲು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಶಿವಾಜಿಯ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಧಾನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ ಅಮಾತ್ಯನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮಾತ್ಯನ ಕೆಲಸ ರಾಜನ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರಾಜನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು ರಾಜನಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮಾತ್ಯನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು ಅವನು ಶಿವಾಜಿಯ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಧಾನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾಯ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಡುವೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಬೇಸಿನ್ ಒಪ್ಪಂದವಾಯಿತು ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾಯ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು ಸೊ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಬಿ ಎರಡು ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಎರಡು ಸರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಎರಡು ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿತು
ದಾರ್ ಆಯೋಗ ಇದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಂತಹ ಮೊದಲ ಆಯೋಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ಒಂದು ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅದು ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೈದನೇ ವಿಧಿ ಸೊ ಈ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮೂರನೇ ಭಾಗವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದಾಗ ರೀಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಒಂದು ಸರಿ ಎರಡು ಸರಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸರಿ ಎರಡು ತಪ್ಪು ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವುದು ಸರಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಲ್ಕು ಎ ಭಾಗವು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಮಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಿತಿ ನಮಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಲ್ಕು ಎ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಂಕೇತಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಎರಡು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನಾಮಪತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರದ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಸರಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸರಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಯನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ ರಾಜ್ಯದ ಸದಿಲ್ವಾರು ನಿಧಿ ಭಾರತದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧಿ ಭಾರತದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವರು ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿಯು ಭಾರತದ ಮಂತ್ರಿಯು ಸಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವರು ಮುಂದಿನ ಆಪ್ಷನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಹೊಂದಿರುವವರೆಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಒಂದು ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವುದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಬಹುಮತ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋದು ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸೊ ಯಾರು ಲೋಕಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದಾಜು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಮಹಾಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಹಾ ವೃತ್ತವಾಗಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೃತ್ತ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ವೃತ್ತ ಆರ್ಕಟಿಕ್ ವೃತ್ತ ಮಹಾ ವೃತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೃತ್ತ ಇದು ಮಹಾ ವೃತ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥವು ಅದಾದ ನಂತರ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೂಮಿಯ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಣ ವೇಗ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಣ ವೇಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಿಕ್ ಮರ್ಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಯಾವುದು ಪಾಮಿರ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಪೊಟಾರ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಪಟಗೋನಿಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಕೊಲೆರಡೋ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಏನಾರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೋಷಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಮಿರ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಧ್ರುವ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುವಂಥ ವಾಯುಮಂಡಲ ಯಾವುದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಧ್ರುವ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುವಂಥ ವಾಯುಮಂಡಲ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲ ಅಯಾನ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಂಡಲ ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಂಡಲ ಸೊ ನೀವು ಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು ಥರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ಸೂತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಪಂಚದ ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಯಾವ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸವನ್ನ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಾಲ್ ಮತ್ತು ಒಲಾರ್ ಸರೋವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಯನ ನದಿಯ ಸವೆತದಿಂದ ಹಿಮ ನದಿಯ ಸವೆತದಿಂದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಮ ನದಿಯ ಸವೆತದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಾಲ್ ಮತ್ತು ಓಲರ್ ಸರೋವರಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಹಿಮ ನದಿಯ ಸವೆತದಿಂದ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಲೇ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್